हेलो शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा केमन आो आशा करी भलो आचो ये करोा परिस मध्य थे क्योंकि क्षूल ठीक मत एगिए नीते यह कारण आज के तुम्हारे माजे आबा हाजिर हलम जे आज के गतदिन जो क्रिएट प्रश्न कर तरपे किस नर्माल वार्ड प्रब्लेम आईगू से करब एवं किस कूज प्रश्न करब ठीक है तो तुणे एक धर्ज सहकारे देखो जो कि अंकगल करते हैं कथाय क्यों कि टेक्निक अप्लाई करा हेटाई हलो तुम्हार क्ज ठीक है और ना बुझते पर यूट्यूबर इन कमेंट बक्स कमेंट कर भी को समस्या मन है से फोने कन्टैक्ट करके शुरू करी आज के क्या जी हमारे बांगला भाषण जो विशेषकर आज के नर्माल वार्ड प्रब्लेम एक देखी क्यों लेखा आ जो एक सैकेल पाँच हज़ार सातशो पंचाश टाइम क्रय कर आठ पार्सल लाभ बिक्रय कर लो सलटर विक्रय मूल्य कत से बेर करते हैं और एक प्रश्न आज है जो दूटी संख्यार मध्य जोगफल देव आ सत शून्य दशमिक छय शून्य दशमिकर अंक बड़ो संख्या छोटो संख्या केत बेसि तो संख्या दोटी क्यों निर्णय करब कम तब देखी अंकगल क्या भाव करब जो प्रथम देखो जेहतु सैकेल आठ पार्सल लाभे विक्रय कर बला आ तेल ये लिखब देखो आठ पार्सल लाभे क्रय मूल्य एकश टाक हम अर्थात क्रय मूल्य बिक्रय मूल्य अंकगल क्योंकि सब समय ये लिखते हैं जो आठ पार्सल लाभे क्रय मूल्य एकश टाक हम बिक्रय मूल्य है एकश जो आठ समान समान एकश आठ टाक प्रत्येक अंक येटेटमेंटा तुम्हें लिखते ही तो ये क्यों एकशो साथ जो कर लाभ ये हलो जाना विषय जेहतु लाभ हो जो क्षति हो तो एकशो थे विय करतम यटुक एन देखो उत्तर क्यों चाहिए उत्तर चाहिए जो विक्रय मूल्य कत ये विक्रय मूल्य के शेषे रखते हैं क्रय मूल्य आगे रखते हैं और क्रय मूल्य क्योंकि सब समय एकशो है कम तो लिखल सैकेल क्रय मूल्य एकश टाक हम बिक्रय मूल्य एकश आठ टाक एक टाक हम एकश बशो आठ बशो और पाँच हज़ार सातशो पंचाश टाक देव से क्षेत्र में दाड़ा हलो छहजार दुश दस टाक कि भाव देखो ये शून्य शून्य काटल एके पाँच दिए काटा हो पाँच दुखण दस एके पाँच दिए काटले एक एक पाँच है तरह दुई दिए एकश आठ के काटले चुवान्न तो एक् चुवान्न और एकश पंद्रह गुण कर ले छय एक शून्य तुम्हारा एगुलो राफे को देखो उत्तर हलो छहजार दुशो दस टाक ओके एबार पर अंक देखी कि बोलते बड़ो संख्या छोटो संख्या चार दशमिक पाँच शून्य बेसि यही शर्तर माध्यम धरे नीते जेहतु बड़ो संख्या बेसि छोटो संख्या के कारण छोटो संख्या आगे दौर धरल क तेल बड़ो संख्या है क जो चार दशमिक पाँच शून्य एबार प्रश्न मत कि दाड़ो यूटा जो फल मान तो सत्तर दशमिक छय शून्य तो हमें क जो क जो चार दशमिक पाँच समान समान सत्तर दशमिक छः शून्य एक् क और क जो कर फेल हमें दुई क एबार एट जो चार दशमिक पाँच शून्य एट से वियोग गल कम तो एन दुई क समान समान षट्टी दशमिक एक शून्य वियोग कर फिल सो क समान समान ता दुई दिए भाग कर लम दुई दिए भाग कर ले तेत दशमिक शून्य पाँच ओके तेल देखल छोटो संख्या हलो तेत दशमिक शून्य पाँच एबार बड़ो संख्या कत हो तेत दशमिक शून्य पाँचर सा चार दशमिक पाँच शून्य जो कर ले दशमिक पाँच पाँच ताल यो हमारे दुईट संख्या निर्णय हो गल एक हलो छोट बड़ो संख्या है साइत दशमिक पाँच पाँच छोटो संख्या है तेत दशमिक शून्य पाँच कारण ये दोटी संख्या जो कर ले देखें सत्तर दशमिक छय शून्य आसब कौन एरपर आप चले जाए कूज प्रश्न आज के किस मजार कूज प्रश्न आसि ये कूज प्रश्नगुल अन्सार करते हैं जस्ट से ही प्रश्नगुल टेक्निकगल देख तुम्हारा अवश्य यो मनोज सहकार देखे तारगे हमें और किस किसान दरकार आज है जेटा हलो जो जख कूज प्रश्नगुल अन्सार करब तक हाँ के प्रश्न धरते हैं जो हमें कोथ शुरू करब कम एन आप देखी एक नम्बर प्रश्न जब देव आ त्रिस लिटार एक सौ बीस लिटारे शतकारा कत तेल त्रिसटा के ऊपरे रखते हैं एकशो बीस के नीचे रखते हैं शतकारा बोलते एकशो दिए ये गुण करते गुण कर पार्सेंटा दिए देव शेष तेल त्रिस दिए काटले चार चार पचिस एकश समान समान पचिस पार्सेंट ओके आशा कर बुझते पे छो ये बेर करब एरपर देखो दशमिक एक जो आप दशमिक जो अंकगल एक भूल कर फिली आज के ठीक कर इनशाला सत चार पाँच एकटू खाल करते हैं देखो सतर दशमिक पाँच दुई दशमिक शून्य पाँच एकुश दशमिक सत चार पाँच दशमिकर अंके देखो ये दशमिक पर एक अंक एखे दुईटा एखे तीनटा तो हमें 
আমি যদি নর্মালি যোগ করতাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই শেষের সংখ্যা শেষের সংখ্যা শেষের সংখ্যা এটা কিন্তু আমাদের একটা অভ্যাস আছে তাহলে এখন কি করতে হবে দশমিক থাকার বেলায় প্রত্যেক দশমিকের পরে সবগুলো সংখ্যা একই রকম মানায় নিতে হবে অর্থাৎ যে কয়টা অঙ্ক থাকবে প্রত্যেকটা সেই কয়টা অঙ্ক তৈরি করব কিভাবে দেখো সতেরো দশমিক যেহেতু দেখি সর্বোচ্চ তিনটা অঙ্ক আছে তাহলে আমি লিখলাম আর দুইটা শূন্য দিয়ে তিনটা অঙ্ক বানিয়ে নিলাম তাহলে দুই দশমিক শূন্য পাঁচ শূন্য এখানে হবে একুশ দশমিক সাত চার পাঁচ এখন এটা নর্মালি তুমি যোগ করলে উত্তরটা তুমি অলরেডি পেয়ে যাবে এটা হবে একচল্লিশ দশমিক দুই নয় পাঁচ এইভাবে দশমিকের যোগ বিয়োগের অঙ্কগুলো তাহলে এখানে মনে রাখার একটা বিষয় কি যে আমার দশমিকের পরে যে কয়টা অঙ্ক থাকবে জাস্ট আমাকে প্রত্যেকটা সংখ্যা সেই কয়টা অঙ্ক আগে রেডি করে নিতে হবে তারপরে আমি নর্মালি যোগ করে দিলে আমার উত্তরটা হয়ে গেল পরে প্রশ্ন চলে যায় তিন নম্বর প্রশ্নে যাবো না সে শূন্য দশমিক এক শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক আর নিচে আছে দুই শূন্য দশমিক শূন্য দুই শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই এইটার উত্তরটা বের করতে গেলে তোমাকে প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে উপর নিচে দশমিকের পরের অঙ্কগুলো একই রকম আছে কি না দেখো এখানেও তিনটার আগে এখানেও তিনটার আগে এখানে দুইটার আগে দুইটার আগে একটার আগে একটার আগে ওকে সমান আছে তাহলে কিন্তু আমি দশমিকগুলো কি উঠে দিতে পারি এইভাবে তাহলে উপরে থাকলো কি এক 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 গুণ করলে আসবে এক নিচে দুই 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 গুণ করলে হবে আট তাহলে উত্তর হয়ে গেল একের আট চার নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাই এক মিটার সমান কত ইঞ্চি তাহলে এক মিটার সমান সমান এটা আমাদের একটু মুখস্থ রাখতে হবে এক মিটার সমান সমান উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি এইটার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমরা মনে রাখি যে এক গজে কত ইঞ্চি এক গজ সমান সমান আমরা জানি ছত্রিশ ইঞ্চি আমরা যদি কোনো কিছু কাপড় বা কোনো সুতা কিনতে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে এক গজ দুই গজ তিন গজ এরকম আমরা কিনতে গেলে এইগুলো আমাদেরকে বলতে হয় যে এক গজ ফিতা দেন এক গজ কাপড় দেন রাইট তো সেই ক্ষেত্রে মিটারে কিন্তু দেখো এক গজ সমান সমান দেয় আছে ছত্রিশ ইঞ্চি আর এই ক্ষেত্রে আমাদের দিচ্ছে হলো এই ক্ষেত্রে আমাদের দিচ্ছে মিটার যখন বলবো তখন উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি অর্থাৎ ছত্রিশ ইঞ্চি থেকে একটু বেশি মিটারটা সাধারণত ইন্ডিয়াতে হিসাব করা হয় ইন্ডিয়াতে ওখানে যদি যে বলা হয় যে এক গজ কাপড় দেন তাহলে কিন্তু ওনারা বুঝবে না বুঝবে যে তুমি বাংলাদেশ থেকে এসো হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতে হবে যে এক মিটার কাপড় দেন ওকে তখন তারা কিন্তু দেবে উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি অর্থাৎ ছত্রিশ ইঞ্চি থেকে একটু বেশি পরিমাণে আমাদেরকে অর্থাৎ সামথিং ছত্রিশ আর উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত কাছাকাছি একটু বেশি ঠিক আছে তাহলে এটা অলরেডি আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ যে এক মিটার সমান সমান উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি এর পরবর্তীতে আমরা যখন পরিমাপের অঙ্কে যাব তখন পরিমাপের একটা কবিতা আছে যেখানে আমাদের সব ইউনিটগুলো এককগুলো একসাথে লেখা আছে এটা আমি তোমাদেরকে শিখাবো তো এক মিটার সমান সমান উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি পাঁচ নম্বর প্রশ্নে আছে কি দেখো যে একটি বই পঞ্চাশ টাকায় কেনা হলো তাহলে ক্রয় হলো পঞ্চাশ আর বিক্রয় হলো বিক্রয় করলো পঞ্চান্ন টাকা বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে তাহলে অবভিয়াসলি আমি এখানে বলতে পারি দেখো ক্রয় মূল্য কিন্তু বেশি এই সরি ক্রয় মূল্য হলো পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় মূল্য বেশি পঞ্চান্ন টাকা তাহলে লাভ কত হলো আমি পেয়ে গেলাম লাভ হলো পঞ্চান্ন বিয়োগ পঞ্চাশ মানে পাঁচ টাকা লাভ হয়েছে এখন এইটাকে শতকরা যেতে গেলে আমি জানি যে লাভ কত নির্ভর করে ক্রয় মূল্যের উপরে তাহলে এখানে আমার পাঁচ টাকা হলো লাভ ক্রয় মূল্য ছিল হলো পঞ্চাশ এইটাকে শতকরা নিতে হবে অর্থাৎ একশো দিয়ে গুণ করে পার্সেন্ট বসে দেব তাহলে পঞ্চাশ দ্বিগুণ একশো সমান সমান দশ পার্সেন্ট হয়ে গেল লাভ ঠিক আছে এইভাবে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো করতে হবে আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নে চলে যাই যে জিরো দশমিক সাত পাঁচ এত অংশ সম্পত্তির মূল্য দেওয়া আছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাহলে সম্পূর্ণ বলতে আমরা এক অংশ কি বুঝবো তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নিজে আসবে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ তো এই দশমিকটা উঠে গেলে উপরে আমি একশো দিতে পারি কেমন এইবার এটা দিয়ে এটাকে কাটলাম আমি দুই আর তারপরে তিনটা শূন্য তার মানে দুই লক্ষ টাকা হলো মোট সম্পত্তির মূল্য যে এক অংশ বলতে আমরা মোট সম্পত্তির মূল্য বসব আচ্ছা পরের অঙ্কে চলে যাই আমরা কত মিনিট তারপরে সাত নম্বরে তিন তিন শূন্য দশমিক তিন তারপরে শূন্য দশমিক শূন্য তিন না শূন্য দশমিক তিন তিন এরপরে আছে শূন্য দশমিক শূন্য তিন 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 এই চারটা রাশির মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ছোট বলছে এর মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতর তাহলে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতর আমরা অলরেডি বুঝতে যাচ্ছি এটাই যে এখানে বেশি সংখ্যা আছে বলে আমরা যে এটা বড় এটাও কিন্তু বলতে পারবো না কারণ এখানে তিন হলো পূর্ণ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দশমিকের পরে তিন আছে এখানে দশমিক পরে তেত্রিশ আছ
তাহলে এখানে ক্ষুদ্রতম হলো এটা আট নম্বর প্রশ্নে আছে দেখো যে পঁচিশ এর পঁচিশ তারপরে ভাগ পঁচিশ যোগ পঁচিশ গুণ শূন্য দশমিক শূন্য চার এইটার মানটা কত তাহলে এটা খুবই সহজ জিনিস এখানে আমি দেখো কতগুলো জিনিস আনছি এ আনা হয়েছে ভাগ আনা হয়েছে গুণ আনা হয়েছে আমি জানি যে সব বদমাসের রুল অনুযায়ী আমাকে এরের যদি থাকে এরের কাজটা আগে করতে হবে কেমন তাহলে এই এরের কাজটা আগে যদি আমি করি পঁচিশ পঁচিশ হয়ে গেল ছয়শো পঁচিশ এইটাকে ভাগ করবো পঁচিশ যোগ এখন এই যে গুণের কাজটা করে ফেলতে পারি এটা গুণ করলে হবে চার পঁচিশ একশো দুইটার আগে দশমিক বসা দিলাম তাহলে আসে উত্তর কত এক এখন এই ছয়শো পঁচিশকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে হবে পঁচিশ যোগ এক উত্তর হয়ে গেল ছাব্বিশ তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের কিছু ওয়ার্ড প্রবলেম এবং কুইজ প্রশ্ন এগুলো মোটামুটি আমরা দেখলাম আজকে এইভাবে কন্টিনিউসলি আমরা কিছু কিছু ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন ওয়ার্ড প্রবলেম কুইজ প্রশ্ন এইভাবে প্র্যাকটিস করব সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যদি না বুঝে থাকো আমাদের চ্যানেলের তোমার কমেন্ট বক্সে এটা এই কমেন্ট করবে আমরা সেখানে উত্তরটা দিয়ে দেব ওকে তো ততক্ষণে এর পরবর্তী ক্লাসের জন্য ততক্ষণে আমরা আশা করি তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং নিজেকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় সেটা নিজের প্রতি খেয়াল রাখবে আর বেশি বেশি করে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে কেমন তবে ঠিক আছে তবে আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে আল্লাহ